ஹலோ வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் தான் உங்களுக்கு சுதர்ஷன் நம்ம இன்னைக்கு நீ வீடியோஸில் பார்க்க ரெக்கமெண்ட் சொன்னால் எப்படி ஃபலோ சேட்டில் வந்து கிரேட்டை வந்து கண்டுபிடிக்கிற கிரேட் என்று சொன்னால் இதில் வந்து நோமலான எஃப்எம் இருக்குது நெஸ்டர் டிஃபம் இருக்குது உங்களுக்கு நம்ம வியூ டவுட் நல்லா பார்த்துருக்கோம் ஃபாஸ்ட் ஃபைல் பார்க்குற அதே மாதிரி ஏபிசி இந்த கிரேட் யூஸ் பண்ணுறேன் இதெல்லாம் வந்து வியூ டவுட் நல்லா பார்த்த மாதிரி இதே வந்து ஃபலோ சேட்டில் பார்க்க இருக்கோம் ஃபோனை வீடியோஸில் ஃபலோ சேட்டுக்குரிய இன்ட்ரடக்ஷன் அதே மாதிரி ஃபலோ சேட்டில் பயன்படுத்தப்படுற குறியீடுகள் சிம்பிள்கள் எல்லாம் பார்த்துருந்தோம் அதே மாதிரி சிறிதாக ஒரு கால்குலேஷன் வியூ டவுட் நல்லோட கம்பேர் பண்ணி பார்த்துருந்தோம் அந்த அடிப்படையில் நம்ம இன்னும் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக போயிட்டு இருக்கோம் அப்போ இன்றைக்கு வந்து அதை விட கொஞ்சம் அட்வான்ஸாக எப்படி நம்ம அந்த ஆவரேஜ் யூஸ் பண்ணி கிரேட் வந்து காண்ட அதாவது வந்து பாஸாக ஃபெயில் ஒரு கண்டிஷனை வச்சு பாஸாக ஃபெயிலில் வந்து பார்க்கணுன்னு பார்க்க பார்க்கலாம் அந்த அடிப்படையில் விஷயத்துக்குள்ளே பார்த்துக்கும் போது நம்மளோட யூடியூப் சேனலில் வந்து இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொன்னால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கொள்ளுங்க அதே போல் பக்கத்தில் இருக்கிற வெல் சிம்பிளையும் கிளிக் பண்ணி கொடுங்கன்னு சொன்னால் நான் போடுற எல்லா வீடியோஸையும் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் அந்த அடிப்படையில் விஷயத்துக்குள்ளே போகலாம் நம்ம இன்றைக்கி நான் எல்லாத்தையும் வந்து ஒரு ஸ்லைட் ஷோ அடிப்படையில் செஞ்சுருக்கேன் ஒவ்வொரு கொஷனும் நம்ம வந்து பார்க்கலாம் இன்றைக்கி வந்து கிரேட்டை வந்து காணலாம் இதில் பார்த்தோம் அப்படி சொன்னால் நான் வந்து ஆல்ரெடி வந்து உங்களுக்கு போட்டிருக்கேன் பார்த்தோம் அப்படி சொன்னால் ட்ரோ ஃபலோ சேட் டு இன்புட் டூ நம்பர்ஸ் அதாவது ரெண்டு நம்பர்ஸை இன்புட் பண்ணணும் அண்ட் ஃபைண்ட் அவுட் டோட்டல் ஆவரேஜ் அண்ட் கிரேட் டோட்டல் ஆவரேஜ் அண்ட் கிரேட்டை வந்து மூண்டையும் வந்து கண்டுபிடிக்கணும் அதில் ஒரு கண்டிஷன் தான் இருக்காங்க இஃப் ஆவரேஜ் மோர் தென் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் அறுபத்தஞ்சி விட கூட இருந்தாருன்னு சொன்னால் கிரேட் ஷுட் பி ஃபாஸ் ஏல்ஸ் ஃபெயில் அதாவது கண்டிஷன் வந்து ட்ரூவாக இருந்தாருன்னு சொன்னால் ஃபாஸாக இருக்கணும் ஃபால்ஸாக இருந்தாருன்னு சொன்னால் ஃபெயில் இருக்கணும் இப்போ இதை வந்து நம்ம வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பை வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஸ்லைட் ஷோவில் காட்டுறோம் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டுக்கு நம்ம வந்து ஃபலோ சேட்டை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் அதுக்கு டெர்மினல் முக்கியம் அதாவது பயன்படுத்தப்படுற சிம்பிள் சேப் வந்து மிக முக்கியம் அடுத்தது வந்து ஃபலோ லைன் வருது என்னென்னு சொன்னால் சீக்வன்ஸாக வர்றதுக்காண்டி நம்ம அப்படி தான் போட வேண்டியிருக்கு அடுத்து வந்து ரெண்டு நம்பரை வந்து இன்புட் பண்ண போகிறோம் ஸோ வந்து இன்புட் நம்பர் ஒன் இன்புட் நம்பர் டூ அடுத்த பார்த்த மெடிசனா ஃபாலோ லைன் கண்டினியூஸாக சீக்வன்ஸாக போயிட்டு இருக்கு அடுத்த பார்த்த மெடிசன் சொன்னால் ஒரு ஸ்கொயர் கொண்டு அதாவது வந்து செவ்வாயம் ஒன்று வருது ஒரு ரெக்டாங்கிள் ஒன்று வருது ஏன்னா விடுத்த பார்த்த மெடிசன் சொன்னால் டோட்டல் ஈக்குவல் ஜீரோ அதே மாதிரி ஆவரேஜ் ஈக்குவல் ஜீரோ நம்ம ஆல்ரெடி வந்து வியூ டோட்டலில் பார்த்துருக்கோம் இனிஷியலைஸ் பண்ணுற வேரியபிளை வந்து இனிஷியலைஸ் பண்ணுற இனிஷியலைஸ் பண்ணுறேன்னு சொன்னால் அவருக்குரிய ஆரம்ப பருமானத்தை வந்து நம்ம என்ன செய்யறேன்னு சொன்னால் அவருக்கு இதுதான் ஆரம்ப பருமானம் என்று சொல்லி கொடுக்குறேன் அப்போ ஒரு ஆரம்பத்தில் இருக்கக்குள்ள அவரோட பருமானம் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா இப்போ டோட்டல் வந்து ஜீரோவாக இருக்குது ஆவரேஜ் வந்து ஜீரோவாக இருக்குது ஏன்னா நம்ம இடத்த இன்புட் பாக்ஸ் யூஸ் பண்ணாமல் ஸோ இதை அந்த ரெக்டாங்கிள் யூஸ் பண்ணுன்னு சொன்னால் இவ்விடத்து ஒரு ப்ரொசஸ் நடக்குது ப்ரொசஸ் சொன்னால் கூட்டுற கழிக்கிற அதாவது வந்து ஒரு ஒரு வேரியபிளுக்கு வந்து இதாவது ஒரு வேல்யூவை வந்து நம்ம ஒரு வேல்யூ சம்மந்தப்பட்ட ஒரு செயற்பாடை செய்யும்போது நம்ம அதுக்கு ரெக்டாங்கிள் யூஸ் பண்ண வேண்டும் என்னென்னு சொன்னால் அதை விடத்த ஒரு ப்ரொசஸ் இப்போ டோட்டல் வந்து ஆல்ரெடி வந்து ஜீரோ தான் இருந்தாலும் நம்ம அவ்வளோ தண்ணி செய்கிற மாதிரின்னு சொன்னால் டோட்டல் அப்புறம் மதியம் ஜீரோ ஆவரேஜில் அப்புறம் மதியம் ஜீரோ அப்போ டோட்டல் அண்ட் ஆவரேஜ் ஷுட் பி ஜீரோ இருக்கணும் மட்டும் சொல்லி நம்ம என்ன செஞ்சுருக்கோம் அப்படின்னா விடத்த ஒரு ரூல்ஸ் ப்ரொசஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ விடுத்து நம்ம இந்த ரெக்டாங்கிள் யூஸ் பண்ண வேணும் அதுக்காண்டி தான் விடத்த ரெக்டாங்கிள் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் சிலர் கன்ஃபியூஸ் இருக்கல நம்ம விடுத்த கிரேட்ன்ற கன்செப்டும் யூஸ் பண்ணுறதுனே அவருக்கு விடுத்த போட தேவையில்லையான்னு சொன்னால் கிரேட்டுன்றதில் வந்து நம்மளுக்கு பாசோ ஃபெயில் தான் வரப்போகுது அது ஒரு டெக்ஸ்ட் ஸ்ட்ரிங்கன்றபடியை வந்து நம்ம விடுத்த எந்த இதுவுமே யூஸ் பண்ண தேவையில்லை என்னடா இவங்க ரெண்டு பேருமே வந்து இன்டீஜர் ஆஃப் லோட் வேல்யூ அது வந்து தசம பருமானம் இல்லாடி முழு பருமானம் அடிப்படையில் இருக்காங்க இப்போ அடுத்த அடிப்படையில் வந்து ஃபலோ லைனுக்குள்ளே போகலாம் இப்போ என்ன செய்ய பிரமன்னு சொன்னால் இதில் வந்து டோட்டலையும் ஆவரேஜையும் கண்டுபிடிக்கலாம் டோட்டலையும் ஆவரேஜையும் கண்டுபிடிக்கலாம் டோட்டல் ஈக்குவல் டென் நம்பரை இன்புட் பண்ணுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அந்த டென் நம்பர்ஸுக்குரிய டோட்டல் வந்து நம்பர் ஒன் ப்ளஸ் நம்பர் டூ ஸோ இங்கே நம்பர் ஒன் நம்பர் ஒன்னு போட்டிருக்கோம் அதே மாதிரி நம்பர் ஒன்னே போட்டுக்கொள்ளுங்க இல்லாட்டி சில டைமில் சிலர் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக இருந்தாங்கன்
அப்போ இவ்விடத்துல என்ன செய்ய அப்புறம் சொன்னால் கிரேட்டை கண்டுபிடிக்க அப்புறம் ஃபாலோ லைன் சீக்வன்ஸாக போயிட்டு இருக்கு கண்டினியூஸாக இப்போ டைமண்ட்ன்றது இந்த சிம்பிள் என்னது யூஸ் பண்ணுறேன்னு சொன்னால் ஒரு ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட கண்டிஷன்களை வந்து இஃப்ன்ற கண்டிஷனோட ட்ரூ அண்ட் ஃபால்ஸை செக் பண்ணுறதுக்காக வேண்டி பயன்படுத்தப்படுறது தான் இந்த டைமண்ட் அப்போ இதில் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் நான் இவ்விடத்த போடுறோம் வந்து இஃப் இதில் ஓட்டடி தந்திருக்காங்க ஆவரேஜ் மோர் தென் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் கிரேட் ஷுட் பி ஃபாஸ்ட் ஏல்ஸ் ஃபெயில் அப்போ இவ்விடத்து என்று சொன்னால் பாஸ் இல்லாடி ஃபெயில்ன்ற ட்ரெண்டு ட்ரெண்ட் ஆன்சர் வரணும் ஸோ இவ்விடத்த ரெண்டு விஷயத்தை செக் பண்ண போகிறோம் ஆகவே வந்து இவ்விடத்த இஃப்ன்றதை யூஸ் பண்ணிக்கொள்கிறோம் அப்போ ஆவரேஜ் வந்து ஆல்ரெடி இங்கே டிஸ்பிளே பண்ணிட்டோம் அந்த ஆவரேஜ் இந்த இங்கே செக் பண்ண போகிறேன் அந்த ஆவரேஜ் வந்து மோர் தென் சிக்ஸ்டி ஃபைவாக இருந்தார் என்று சொன்னால் இதில் முக்கியமாக பாருங்கள் வந்து எஸ் எஸ் என்று சொன்னால் ட்ரூ ட்ரூ அல்லது எஸ் ரெண்டும் போடலாம் இல்லை டி ஒன்னும் போடலாம் பிரச்சனை இல்லை இவ்விடத்த ஆவரேஜ் வந்து அறுபத்தஞ்சோட பெருசு எஸ் உண்மையாக பெய்த சொன்னால் ட்ரூவாக எடுத்தேன் சொன்னால் இவ்விடத்த பிரிண்ட் பண்ணுவோம் இது இது மாதிரி அவுட்புட் தானே அவுட்புட்டை வந்து இப்படி தான் சாய் சதுரத்தில் போடணும்னு சொல்லியிருக்கேன் அப்போ இவ்விடத்துல என்ன செய்ய அப்புறம் என்று சொன்னால் பாஸ் அண்ட் போடுறோம் அதே கண்டிஷன் அறுபத்தஞ்சை விட பெரிசு இல்லை ஃபால்ஸ் ஃபால்ஸ் ஆகிட்டு சொன்ன இல்லைன்னு சொன்னால் அப்போ இவ்விடத்து ஒரு ஃபெயில் என்று வருவார் அப்போ அந்த அடிப்படையில் நம்ம என்ன செஞ்சுருக்க மாட்டோம் இவ்விடத்த அந்த இஃப்ன்ற கண்டிஷனை யூஸ் பண்ணி ட்ரூ அண்ட் ஃபால்ஸை வச்சு நம்ம வந்து ஃபாஸ்ட் ஃபெயில் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இப்போ இந்த சுச்சுவேஷனில் வந்து பார்த்தோம் என்று சொன்னால் நம்ம ஃபைனலாக வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண மாதிரியே ஸ்டொப் பண்ணணும் ஸோ இங்கே பார்த்தோம் என்று சொன்னால் இது வந்து இது வரைக்கும் க கண்டினியூஸாக இருக்குது சீக்வன்ஸாக நம்ம என்ன செய்யலாம் என்று சொன்னால் இந்த ரெண்டு லைன் நேம் எடுத்து ஒரு கனெக்டர் இந்த சர்க்கில் சொல்லுவாங்க கனெக்டர் என்று சொல்லி ஃபலோச்சேர்ட்லி வந்து நிறைய சிம்பிள்ஸ் இருக்குது இருந்தாலும் கூட நம்ம இடத்த வைக்கிற மாதிரி நம்ம இங்கே வந்து என்னுக்குள் ஃபோ என்னுக்குள் ஃபைவ் வகைகளுக்கு இந்த இது வந்து போதுமானதாக இருக்கும் அந்த அடிப்படையில் நம்ம இங்கே விடத்த கனெக்டர் யூஸ் பண்ணிக்கொள்ளலாம் இந்த வா இதிலிருந்து வர லைனையும் இதிலிருந்து வர லைனையும் உண்மைக்கும் இந்த இந்த அம்புக்குறி வந்து இன்னும் இருக்கிற சேர்க்கில் பார்த்த மாதிரி தான் இருக்கணும் நான் அவர் சின்ன ஒரு மிஸ்டேக் விட்டு தான் அது பெரிய விஷயம் இல்லை இருந்தாலும் வந்து இது கனெக்டர் வந்து யூஸ் பண்ணணும் ஃபைனலாக வந்து பார்த்தோம் அப்படி சொன்னால் ஃபலோ லைன் கண்டினியூஸாக போயிட்டு ப்ரோக்ராம் வந்து விளத்தில் ஸ்டோப் ஆகுது இதுதான் வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து ரெண்டு நம்பர்ஸை இன்புட் பண்ணி அவங்களுக்குரிய ஆவரேஜ் கண்டு டோட்டல் ஆவரேஜ் டோட்டல் ஆவரேஜ் கண்டு அதை வந்து டிஸ்பிளே பண்ணி அந்த அதே டைமில் வந்து அந்த ஆவரேஜை வச்சு நம்ம விடுத்த ஃபாஸ்ட் ஃபெயில் பார்த்துருக்கோம் இது வந்து மிக முக்கியமான விஷயம் நீங்கள் ஃபாஸ்ட்டாக இங்கேயும் செக் பண்ணலாம் இங்கே இருக்கிற ஜெஸ் இங்கே போட்டிங்கன்னா விடுத்தையும் போடலாம் அதில் எந்த கன்ஃபியூஸ்மே இல்லை பட் ஜெஸ்ஸாக இருந்தாலும் சொன்னால் ஃபாஸ்ட் ஃபோல்ஸாக இருந்த ரெண்டு சொன்னால் ஃபெயில் அது வந்து சரியாக பார்த்துக்கொள்ளுங்க கண்டிஷன் சரியாக போட்டுக்கொள்ளுங்க அப்போ உங்களுக்கு இந்த லாஜிக்கல் ஆப்ரேட்டர்ஸ் கிரேட்டர் தான் லெஸ் தென் லெஸ் தனோ ஈக்குவல் கிரேட்டர் தனோ ஈக்குவல் நோட் ஈக்குவல் இப்படியான கண்டிஷன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் என்னென்ன பிபி டோட் நிலையிலையும் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அந்த அடிப்படையில் வந்து இன்றைக்கி இப்படி ஒரு கொஷின் பார்த்துருக்கோம் என்ன நிறைய விஷயங்கள் பார்க்குறக்கம் லூப் பார்க்குறக்கம் கவுண்டர் பார்க்குறக்கம் அதே மாதிரி நெஸ்டர் டிஃப் எல்லாம் பார்க்குறக்கும் அந்த அடிப்படையில் இந்த வீடியோஸ் வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துன்னு சொன்னால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட டிஸ்கஸ் பண்ணி செஞ்சு பாருங்கள் இன்னொரு நல்ல வீடியோஸில் சந்திக்கலாம் பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்